இப்போ இப்போ இமேஜை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்லைட் ஷோ மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதை கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ வித் எஃபெக்டோடு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இமேஜ் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் ஸோ ஓகே இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம இதோட சைஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இமேஜும் ஒரு ஒரு எஃபெக்டில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இமேஜ்க்கு வந்து என்ன ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுத்து கா காமனாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இல்லைனா நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்லேயே நீங்கள் இதோட சைஸ் வந்து கரெக்டாக எடிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த சைஸில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த இமேஜ் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இதுக்கும் அதே அந்த சைஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா காப்பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் இதில் கொண்டு வந்து பேஸ்ட் ஓகே பட் இது வந்து ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக இருக்கனால கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்த இமேஜ் ஓகே இது சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூ ஓகே ஸோ அடுத்த ஃபோட்டோ இதுவும் சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கனால கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி ஸோ அந்த எஃபெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை ஆகிடும் ஸோ நான் லைட்டாக அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளார மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ ஓகே ஸோ இதில் பேஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் பி ஸோ ஸ்கீல் வந்து பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ பொசிஷன் வந்து கீழே கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே இமேஜ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை ப்ளே பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒரு இமேஜ் விட்டு ஒரு இமேஜ் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ட்ரான்சாக்ஷன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா என்ன ஸ்லைடிங் ட்ரான்சாக்ஷன் எஃபெக்ட் வந்து இதில் போயிட்டு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒன்று வந்து ஒன்றுக்கு நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறதே லைட்டாக பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் வேணுமோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்தோன்னா ப்ளே பண்ணால் ஓகே ரைட் ஸ்லைட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் சரி இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே ரைட் ஸ்வாப் ஸ்கோர் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரக் ஆகி ப்ளே ஆகுது என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் இருக்குது ஸோ அதோட மீனிங் என்னென்னா இன்னும் ரெண்டர் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அதாவது ரெண்டுன்னா மெமரியில் என்ன கரெக்டாக ரெண்டர் ஆகலை ஸோ அது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது என்ன பண்ணோன்னா இதில் போயிட்டு ரெண்டர் ஒர்க்கிங் ஏரியா என்டையர் ஒர்க்கிங் ஏரியான்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன எஃபெக்டட் ஒர்க்கிங் ஏரியா மட்டும் கொடுத்தோம்னா இப்போ ரெண்டர் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் எல்லாமே க்ரீன் கலரில் மாறிடும் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகும் ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அது ஆக்சுவலாக க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே ஆகும்போது ஸ்டக் ஆகாம ப்ளே ஆகும் ஸோ எதாவது ப்ரிவியூ பார்க்கணும்னா ஃபுல் ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெண்டர்னா அந்த மாதிரி ரெண்டரில் இங்கே வந்து க என்டர் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லைன்னா போய் ரெண்டர் எஃபெக்டட் இன் ஒர்க்கிங் ஏரியான்னு கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ப்ளே பண்ணால் கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லைட் ஷோவும் நம்ம பண்ணலாம் ரைட் புரியுதா இது போட்டு இப்போ நம்ம ஆடியோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆடியோ ட்ராக் ஒன்று எடுத்துட்டு ஸோ நான் ஒரு ஆடியோ ட்ராக் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஆடியோ ட்ராக் வேணால் எடுத்துகிட்டு இதை கொண்டு வந்து இங்கே நான் கீழே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ளே ஆகும்போது அது மியூசிக்கோட ப்ளே ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் வீடியோஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்ட்ரில் தன